Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi kita bersama saya Cikgu Hadi. Okay. Kali ini kita akan sentuh berkaitan dengan tajuk 4.3 iaitu gabungan operasi set. Okay. Uh, kamu dah belajar tentang set persilangan dan set kesatuan. Okay, jadi hari ini kita nak melihat bagaimana dua uh, kedua-dua set ini kita gabungkan dalam uh, satu operasi. Okay. Ini boleh faham sebenarnya. Okey, yang kedua. Uh, untuk gabung operasi set ni, kita akan selesaikan uh, operasi set tersebut dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Okey. Dan jika ada operasi dalam kurungan, kita mesti selesaikan yang dalam kurungan itu terlebih dahulu. Okey. Kita terus pergi pada contoh lah. Okey. Tengok contoh di bawah ni. Okay, katakan dia beri set P 1, 2, 3, 4, 5 Set Q 2, 3, 4, 8, 6, 7 okay, Itu salah ni eh, tak apalah okay, Dan R 4, 5, 8, 9, 10 Tentukan okay, Dalam kurungan ni adalah P Kesatuan Q okay, Persilangan dengan R okay, Yang kedua Q okay, Kesatuan dengan uh, P bersilangan dengan R okay, Ingat Uh, kalau simbol N ni mewakili kita mencari unsur-unsur yang sama di antara kedua set tersebut Dan U kita gabungkan unsur-unsur dalam dua set tersebut Ok, uh, ingat kata kunci tu N sama U gabung Ok, boleh ingat? Ok Ok Kamu kena ingat ni kata kunci dia N cari yang sama U ga gabung ha. Ingat ni Ok, buat bintang sikit Okay. Jadi kita nak cari nombor satu ni okay. Kita cari dahulu P yang gabung dengan uh, Q okay. Gabungkan P dengan Q 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. U kita gabungkan Dan kita cari yang sama dengan R, kita tengok dengan R ke sini Ok, P gabung dengan Q Cari yang sama dengan R Ni, dia nak cari N kan Ok, sama 4, 5 Ok, 4, 5 6, tak ada 7, tak ada 8, ok Jadi P, Q Sama dengan R adalah uh, 4 5 8 Ok ha, Selesailah tugasan kita Untuk yang pertama ni Ok ha, P kita mula tercangok P yang bergabung dengan Q Kita gabungkan dua ni ha, U ni segabung Dan cari pula yang sama dengan R Kita bandingkan dua ni Ok Yang sama adalah 4 5 8 Ok Ok Ni untuk yang pertama itu yang kedua jangan nak pula ok Q kita nak satukan dengan P yang bersilang dengan R ok jadi kita cari P yang bersilang dengan R dahulu ok P yang bersilang dengan R P yang bersilang dengan R 1 tak ada 2 tak ada 3 tak ada 4 ada 5 ada ah itu je 4 li 5 2 ni saja. kemudian kita gabungkan dengan Q jadi, kita terus buat Kita tengok dekat sini saja Q ni kita nak gabungkan dengan ini 2, 3 Ok, 2, 3 4 Ok, 1 je tulis 5 Masuk, masuk 6, 7 dan 8 Sebab dia kita gabung Kesatuan kita gabungkan sekali Ok, ha, itu je jawapan dia Boleh eh? Ok Cikgu bagi lagi contoh Supaya kamu lebih mudah faham Ok Ok, kita tengok contoh yang Yang kedua ni Ok ha, Dia beri set semesta adalah ha, Kesatuan P, Q dan R Ok Uh, set P 1, 2, 3, 4 Set Q 2, 3, 5, 6 Dan R 3, 4, 6, 7 Tentukan unsur-unsur bagi 
Ini satu macam ni, dua macam ni ada, ada simbol koma kat atas ni ada simbol apa? Pelengkap. Cikgu nak tunjuk sekali gabungan operasi apabila melibatkan pelengkap lah. Okey tak apa. Tengok satu persatu. Okey yang pertama. Q kesatuan dengan P bersilang dengan R. Jadi kita dalam kurungan dulu kan. Cari dulu P yang bersilang dengan R. Ha. Silang maksudnya cari yang sah. Sama. P dengan R. Kita tengok P dengan apa yang sama. Satu dua tak ada. Tiga um, empat. Okey, tiga, empat. Tiga, empat. Kita nak buat apa ni? Kita nak gabungkan dengan Q. Jadi, gabungkan dua ni. Senang saja. Tengok Q. Okey. Dua, tiga. Ambil yang ni. Empat. Kita sambung lagi. Lima, enam. Dah. Selesai. Okey. Ni untuk yang per nombor sah nombor satu. Okey. Kita tengok nombor dua. Dia nak ini. Okey. Jadi ini saya kena kurungan dulu. Ni ada pelengkap. Maksudnya cari pelengkap tu kita kena cari yang P kesatuan dengan R dahulu. Kita cari dulu P kesatuan dengan R. Ha, ini kesatuan ni maksudnya dia gabung. Kita gabungkan dulu P dengan R. Satu. Dua, tiga, empat, enam, tujuh. Ha, gabungkan satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Okey. Kemudian dia cari pelengkap dia. Maksudnya yang bukan nombor-nombor ini, yang ada dekat tempat yang lain. Sebab set semester ni adalah gabungan ke semua ketiga-tiga set ni. Ha? Set semester adalah gabungan ketiga-tiga set ni. Jadi kita nak cari nombor-nombor yang selain daripada nombor yang ada dekat sini lah. Jadi nombor apa lagi tak ada sini? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5, 6, 7, dah. 5 tak ada kan? Ok, 6, 7, 8 tak ada. Ok, dah. 5 saja. Ok. Ha, dia nak suruh kita, apa lagi? Carikan yang sama dengan Q. Ok, P... Sama dengan Q. Ya pun so yang sama dengan Q. Ha, 5 sahaja. Lepas ni pun 1 sahaja. Ok. 5 sahajalah. Ok jadi. 5 ayat jawapan dia. Ok. Ha, itu cara dia. Ok. Satu lagi yang ketiga. Ok. Yang ketiga. Q. Kita nak. Uh, kita jadi dalam kurungan dulu. Ok. Ok. Q gabung dengan R. Ok. Q gabung dengan R. Nanti gabungkan 2 ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ini P pelengkap pula. P pelengkap yang bukan P. Ok. P 1, 2, 3, 4. Ok. Selain 1, 2, 3, 4, kita ada nombor apa lagi? 5, 6, 7 kan ok, 5, 6, 7 jadi kita nak cari yang N ni sah sama, di antara dua ni ok, cari yang sama ok sorry uh, ni. kurungan Q, R kita cari yang apa yang sama 5, 6, 7 5, 6, 7 ok Ha, faham eh? Ha, mudah saja kan? Ok. Ha, dah sekali seterusnya kita nak tengok pula. Ok. Gambar rajah van bagi mewakili gabungan operasi. Ok. Soalan dia biasanya adalah menorek gambar rajah van. Ha, bagi mewakili ha, gabungan operasi set tersebut lah. Ok. Contoh. Ha, ni kita ada dua soalan ni. Ok. Kalau bila soalan melibatkan gambar rajah van. Cikgu dah beritahu sebelum ni. Kita letak no, nombor di dalam dia. Okey, untuk memudahkan kita buat uh, uh, apa ni? Uh, soalan tersebut, kita buat nombor. Setiap ruang yang kosong, kita satu, letak satu no. nombor. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini pun kita tak nombor siap-siap lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, nombor ni penting gabur tak apa. Okey, asalkan kamu uh, boleh nampak dia dengan jelas lah. 
Okey. Jadi yang pertama soalan yang pertama ni lah. Okey. Q uh, kesatuan dengan P bersilang dengan R. Kita cari dulu dengan, dalam kurungan dulu ah. Dalam operasi cari yang kurungan dulu. Kita buatlah kat sini. Okey. Cari yang sama P dengan R. P dengan R apa yang sama P dengan R? Okey. Ha, kalau kalau pening kamu tulis dulu kat tepi ni. Uh, P apa P? 1 2 3 4 1 2 3 4 R 2 3 ni R eh. 2 3 6 7. Jadi kita nak cari yang sama. 2 3 2 dengan T 3. Okey. Nanti kita nak gabungkan dengan Q. Okey. Jadi kita nak gabungkan benda ni dengan Q. Okey, Q ni ah Q. Q 3 4 5 6. Jadi kita nak gabungkan jadi dia akan dapat 2 3 ah 3 dah ada 4 5 6. Jadi kita akan lorekkan dulu 2 3 4 5 6. Kita akan 2 3 2 3 4 5 6 kan 2 3 4 5 6. Okey 2 3 4 5 6. Okey, boleh? Mudah saja kan. Okey. Yang penting cari dalam kurungan dahulu. Okey, seterusnya contoh yang ni pula. Okey, A Bersilang dengan B, pelengkap gabung dengan uh, C. Okey, jadi sama macam tadi juga. Okey, ni ada pelengkap. Jadi, kita cari dulu A yang sama dengan B. A bersilang dengan B. Jadi, A 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kita senaraikan dulu semua. B 3, 4, 5, 6. C 2, 3, 6, 7. Kita senang lah kalau kita senang lah. Siap-siap lah. Okay. A yang sama dengan B. 3, 4. 3, 4. Okay. Yang persilangan dia. Nombor selain daripada A dengan B ni. T selain daripada 3, 4 ni. Nombor lain ada. Selain daripada 3, 4. Tutup 3, 4. Kita ada 1, 2, kamu tutup macam ni lah. Okey. 5, 6, 7. Ha. Selain 3 dengan 4. 1, 2, 5, 6, 7. Dah kita cari. Kita nak gabungkan dengan C ni. Gabungkan benda ni. Yang ni dengan C. Jadi gabung. Sambung je lah. 1, 2, 3. 3, 4 tak ada, 2, 2 tak ada, 4, 5 terus, 6, 7. Ha, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ha, maksudnya nombor 4 saja dah tak dilorek. Okay. Yang lain semua kita lorekkan dia. Okay. Ha, itu saja bagaimana untuk melorek gambar rajah van bagi gabungan. Operasi. Saya harap uh, kamu semua dapat faham. Okey. Nanti boleh jawablah soalan yang juga kesediakan nanti. Okey. Itu saja dari saya.